আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত আমার এবং শুভেচ্ছা আজকের এই ক্লাসে আজকের এই ক্লাসে আমরা বেসিক্যালি কমপ্লেক্স নাম্বারটা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে কমপ্লেক্স নাম্বার এবং এটা খুবই একটা মজার বিষয় আমরা যদি বেসিক সহকারে পড়তে চাই তাহলে খুব ভালো লাগে বলতে পারেন আমার কাছে এই বিষয়টা খুব ভালো লাগে কারণ আমি এটা বেসিক সহকারে পারি সে জন্য তো আপনাদের কাছে আশা করি এই ক্লাসটা অনেক ভালো লাগবে তো আমরা সকল সংখ্যায় মানে আমরা এতদিন পরে আসছিলাম যে বাস্তব সংখ্যা মূলত মূলত পূর্ণ সংখ্যা ঋণাত্মক ধনাত্মক এরকম সংখ্যা পরে আসছে কিন্তু আজকে নতুন একটা সংখ্যা শুনতেছি সেটা হচ্ছে কাল্পনিক সংখ্যা জটিল সংখ্যা তো এইগুলাকে এই বিষয়ে আজকে আমরা প্রাথমিক আলোচনা করব এবং সর্বশেষ আমাদের ডুয়েট অ্যাডমিশন টেস্টে এই অধ্যায় থেকে যে ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে তা নিয়েও কিন্তু আলোচনা করা হবে আমি প্রথমেই বলে রাখি আমরা শুধুমাত্র জানার জন্য শিখি না আমরা পুরোটাকে বোঝার জন্য শিখি তো চলুন শুরু করি আচ্ছা প্রথমত হচ্ছে যে কাল্পনিক সংখ্যাটা কি আমরা যদি কাল্পনিক সংজ্ঞা সংখ্যার একটু যদি সংখ্যাটা দিতে চাই তাহলে আমরা এইভাবে বলতে পারি যে আমরা যদি কোন একটা সংখ্যাকে বর্গমূল বর্গ করি একটু খেয়াল করেন যেমন আপনি টু কে যদি বর্গ করেন ফোর পাইলেন আপনি যদি মাইনাস টু কে বর্গ করেন প্লাসের ফোর পাইলেন এবং এটা আমরা সকলে জানি যে কোনো পূর্ণ সংখ্যার বর্গ অবশ্যই একটা ধনাত্মক সংখ্যা হবে আপনি এই বাস্তব জগতে যত ধরনের পূর্ণ সংখ্যা আছে সেটা ধনাত্মক হোক ঋণাত্মক হোক সকল কিছুর বর্গ সবসময় একটা পজিটিভ সংখ্যা আসবে বাট এমন কিছু সংখ্যা আছে যাদের বর্গটা নেগেটিভ হয় আর তাদেরকে আমরা বলতে পারি কাল্পনিক সংখ্যা তাহলে আমরা কি বলবো যে সকল সংখ্যার যে সকল সংখ্যার বর্গ একটি কাল্পনিক সংখ্যা সকল সংখ্যার বর্গ ঋণাত্মক সংখ্যা তাকেই কাল্পনিক সংখ্যা বলা যেতে পারে বা কাল্পনিক সংখ্যা বলতে পারি কাল্পনিক সংখ্যা বলা হয় তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে সকল সংখ্যার বর্গ একটা ঋণাত্মক সংখ্যা তাকে আমরা কাল্পনিক সংখ্যা বলি এরকম কাল্পনিক সংখ্যা হচ্ছে আয় যেটাকে আমরা আয় দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে কাল্পনিক সংখ্যা হচ্ছে কি আই যেটাকে আমরা আয় দ্বারা প্রকাশ করি একটু এক্সাম্পল দেওয়া যাক যেমন আমরা নর্মালি যদি বলি রুড ওভার মাইনাস ওয়ান এরকম একটা সংখ্যা আমি চিন্তা করলাম রুড ওভার মাইনাস ওয়ান এখন আমি রুড ওভারটা মাইনাস ওয়ানটাকে যদি বর্গ করি দেখেন বর্গ করলাম বর্গ করলে এই প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান কেটে গেল থাকলো কত মাইনাস ওয়ান এই যে দেখেন তাহলে যার এই যে যে রুড ওভার মাইনাস ওয়ান এটাকে বর্গ করার পরেও আমার আনসারটা আসছে নেগেটিভ সুতরাং এই রুড ওভার মাইনাস ওয়ান এটি হচ্ছে আমাদের একটা কাল্পনিক সংখ্যা যেটাকে আমরা আয় দ্বারা প্রকাশ করি আশা করি এই বিষয়টা আমাদের সকলের জন্য ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার কথা তো আমরা সব সময় জানি যে কোনো সংখ্যার বর্গ আপনি যে কোনো সংখ্যাকে বর্গ করলে সে বর্গটা যদি করেন সেক্ষেত্রে সেটার মান একটা ধনাত্মক সংখ্যা আসবে সেটার মান একটা ধনাত্মক হবেই আপনি এই যে দেখেন আমি প্লাসের টু এর উপরে বর্গ করছি সেটা ফোর হয়ে গেছে মাইনাসের টু এর উপরে বর্গ করছি প্লাসের ফোর হয়েছে এরকম যে কোনো সংখ্যা আপনি যদি রুড ওভার ফোর এটার উপর যদি বর্গ করতেন এটা ফোর হইতো তো এরকম যে কোনো একটা সংখ্যার বর্গ করলে সেটা ধনাত্মক সংখ্যা আসে কিন্তু এমন একটা সংখ্যা আছে যে সংখ্যাকে বর্গ করলে তার বর্গমূলটা তার বর্গটা হবে ঋণাত্মক তো এই যে যে সংখ্যাকে বর্গ করলে সেটা যদি ঋণাত্মক হয় তবে সেই সংখ্যাটাকে আমরা কি বলতে পারি কাল্পনিক সংখ্যা বলতে পারি সেটাকে বলা হয় কাল্পনিক সংখ্যা বা ইমাজিনারি নাম্বার এখন খেয়াল করেন এই কাল্পনিক সংখ্যাটা বলতে বুঝি আমরা আই আই হচ্ছে একটা কাল্পনিক সংখ্যা বলতে পারেন এবং আইটা আসলে আমরা কিভাবে বুঝি যেমন আমি ধরি এখানে দেখেন রুড ওভার মাইনাস ওয়ান এমন একটা সংখ্যা আমি লিখলাম এখন এটাকে আমি বর্গ করলাম বর্গ করলে দেখেন এই স্কোয়ার এবং রুড ওভার কেটে গেলে সেখানে থাকে কত মাইনাস ওয়ান এই যে যে মাইনাস ওয়ানটা পাইলাম দেখেন তাহলে এটার বর্গ করলেও তার আনসারটা কত আসতেছে মাইনাস ওয়ান আচ্ছা আনসারটা মাইনাস ওয়ান যেহেতু আসতেছে 
তাহলে আমি বলতে পারি যে এটার বর্গটা কিন্তু নেগেটিভ তাহলে আমি কি বলছি যে সকল সংখ্যার বর্গ ঋণাত্মক সংখ্যা তাকেই কাল্পনিক সংখ্যা বলা হয় এবং এটাকেই এটাকে আমরা কি বলতে পারি আয় বলতে পারি সুতরাং এই যে এই সংখ্যাটা যে রুড ওভার মাইনাস ওয়ান এটি হচ্ছে আমাদের কাল্পনিক সংখ্যা বা আয় তাহলে আয় সমান হচ্ছে রুড ওভার মাইনাস ওয়ান ক্লিয়ার আচ্ছা আশা করি আমরা এই বিষয়টা সকলে ক্লিয়ার করছি ক্লিয়ার করতে পেরেছি এর পরবর্তীতে তাহলে আমরা বলতে পারবো যে আই সমান হচ্ছে রুড ওভার মাইনাস ওয়ান এখন আমরা আই এর কিছু পাওয়ার গুলা নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই আমরা সকলেই দেখতে পাচ্ছি যে আই সমান সমান হচ্ছে রুড ওভার মাইনাস ওয়ান আচ্ছা তাহলে আই স্কোয়ার কি হচ্ছে রুড ওভার মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার সমান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আই স্কোয়ারের ভ্যালুটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আমরা সকলে বুঝতে পারলাম আচ্ছা এর পরবর্তীতে এর পরবর্তীতে যদি আই কিউবের কথা বলি আমরা তাহলে আই কিউব বলতে কি বোঝায় আই স্কোয়ার ইন্টু আই বোঝায় এটাকে যদি আই কিউবটাকে যদি বেঙ্গে লেখেন তাহলে আই স্কোয়ার ইন্টু আই লেখা যায় তো আই স্কোয়ার এটার মানটা কত দেখেন আই স্কোয়ারের মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান ইন্টু আই তাহলে এটাকে সমান সমান মাইনাস আই লেখা যায় মাইনাস ওয়ান এর আয়ের সাথে গুণ করেন তাহলে মাইনাস আই লিখা যায় তারপরে দেখেন আই টু দি পাওয়ার ফোর সমান সমান আই স্কোয়ার ইন্টু আই স্কোয়ার এভাবে লিখা যেতে পারে তো আই স্কোয়ার এর ভ্যালুটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এবং এই আই স্কোয়ার ভ্যালুটা হচ্ছে মাইনাস তো দেখেন মাইনাস এ মাইনাস এ হয়ে গেল প্লাস আর ওয়ান আর ওয়ান গুণ করলে হচ্ছে ওয়ান তো সুতরাং আমরা বলতে পারি যে আই টু দি পাওয়ার ফোর এর ভ্যালুটা হচ্ছে ওয়ান দেখেন এখানে অনেকে বলছে যে মাইনাস ফোর সরি মাইনাস টু এর কথা বলি মাইনাস টু তো মাইনাস টুর উপরে যদি বর্গ করি মানে স্কোয়ার করি আচ্ছা তো মাইনাস ওয়ানের উপরে স্কোয়ার এর মানে কি দুইটা মাইনাস টু গুণ করা দেখেন এই যে যে মাইনাস টু হোল স্কোয়ার এটাকে যদি আমি স্কোয়ার করি সেই ক্ষেত্রে তাহলে এখানে কি হচ্ছে যেমন আমি যদি এ স্কোয়ার লিখি তার মানে এটা হচ্ছে এ ইন্টু এ এরকম এ স্কোয়ারের মিনিংটা হচ্ছে দুইটা এ হচ্ছে গুণাকারে তাহলে এখানে মাইনাস টু এটার মানে যদি স্কোয়ার বলি তাহলে এখানে দুইটা মাইনাস টু এ আছে এরকম আর কি তো এই মাইনাস এবং এই মাইনাস যদি গুণ করেন তাহলে অবশ্যই প্লাস হবে এবং দুই আর দুই গুণ করলে চার তাহলে আমরা বলতে পারি যে মাইনাস টু এর উপরে স্কোয়ার করলে হয়ে যাবে প্লাস ফোর ঠিক আছে এর পরবর্তীতে আমরা এই যে জটিল সংখ্যা যেটাকে আয় বলছিলাম কাল্পনিক সংখ্যা কাল্পনিক সংখ্যা হচ্ছে আই আই এবং আই সমান হচ্ছে রুড ওভার মাইনাস ওয়ান আচ্ছা তো আই সমান যদি রুড ওভার মাইনাস ওয়ান হয় তাহলে এটাকে যদি আমি স্কোয়ার করি উভয় সাইডে যদি স্কোয়ার করি এই সাইডেও স্কোয়ার করলেন এই সাইডে স্কোয়ার করলেন তো এই স্কোয়ার এবং এই রুডে যদি কেটে দেওয়া যায় সেক্ষেত্রে আই স্কোয়ার সমান আসে মাইনাস ওয়ান এই কথাটা মাথায় রাখতে পারেন তাহলে দেখেন আই কিউব সমানটা কত হয় তাহলে আই কিউবটাকে আমি বেঙে লিখতে পারি আই স্কোয়ার ইন্টু আই এখন আই স্কোয়ারের মানেটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এবং আই ইন্টু তো আই তো এটার সাথে যদি এটা গুণ করেন তাহলে এখানে মাইনাস আই চলে আসে তারপরে আই টু দি পাওয়ার ফোর এটাকে আমরা লিখতে পারি আই স্কোয়ার ইন্টু আই স্কোয়ার এখন আই স্কোয়ার এর মিনিংটা হচ্ছে দেখেন এই যে এখানে বলছিলাম আই স্কোয়ারের মানেটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এবং এ আই স্কোয়ারের মানেটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এটার মানেও মাইনাস ওয়ান এটার মানেও মাইনাস ওয়ান তা মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান গুণ করলে প্লাস এবং ওয়ান ওয়ান গুণ করলে ওয়ান হয়ে যায় তো এইভাবে আমরা বলতে পারি এখন যদি আমরা এরকম লিখি আই টু দি পাওয়ার ফোর এন যদি কোনো একটা দনত পূর্ণ সংখ্যা হয় আই টু দি পাওয়ার ফোর এন তাহলে কি লিখা যায় দেখেন তো তো আমি কি এটাকে এইভাবে লিখতে পারি আই টু দি পাওয়ার ফোর ইন টু হোল টু দি পাওয়ার এন এইভাবে লিখতে পারি আই টু দি পাওয়ার ফোর এন এটাকে আমরা ভেঙে এইভাবে লিখতে পারি যে আই টু দি পাওয়ার ফোর এর উপর একটা এন দিতে পারি মানে ভেঙে আর কীভাবে লিখতে পারি তো আই টু দি পাওয়ার ফোর এটার মান কত ওয়ান না এই যে দেখেন আই টু দি পাওয়ার ফোর এটার মান কত পাইছি ওয়ান পাইছি তাহলে এটা ওয়ান লিখা যায় আর এর উপরে পাওয়ার কত আছে ওয়ান আছে এখন এন ওয়ানের উপরে যদি একশো কোটি আপনি বসান সেই ক্ষেত্রে তার মান হচ্ছে ও আশা করি বোঝার কথা এরপরে যদি আপনি এরকম বলতে পারেন যে আই টু দি পাওয়ার ফোর এন প্লাস ওয়ান 
তাহলে দেখেন এটাকে ভেঙে আমরা এভাবে লিখতে পারি আই টু দি পাওয়ার ফোর এন ইন্টু আই টু দি পাওয়ার ওয়ান আচ্ছা এখন বিষয়টা হচ্ছে আই টু দি পাওয়ার ফোর এন এ দেখেন আই টু দি পাওয়ার ফোর এন এর মান কত পাইছি আমরা ওয়ান পাইছি তো এটার মান আমরা কি লিখতে পারি এই জায়গায় দেখেন তো এই জায়গায় এটার মান লিখতে পারি ওয়ান আর এখানে হচ্ছে আই সুতরাং সুদায় লিখতে পারি তাহলে আমরা এখানে একটা কথা একটু বলতে পারি আমরা এখানে একটা কথা বলতে পারি যে আয়ের মান ধনাত্মক ঋণাত্মক যাই হোক আয়ের যে গার্ডটা আছে সেটা ধনাত্মক হোক অথবা ঋণাত্মক হোক তাহলে আই এর পাওয়ার আই এর পাওয়ার ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হলেও ঋণাত্মক হলেও এর মান হয় কত দেখেন তো এর মান হয় প্লাস ওয়ান হয় নয়তো বা মাইনাস ওয়ান হয় অথবা নয়তো আই হয় নয়তো বা মাইনাস এর আই হয় এই তিনটার মাঝখানে পরে দেখেন আপনি এর মান যত যাই কিছুই বসান না কেন আয়ের পাওয়ারটা যত কিছুই বসান না কেন এই আয়ের মানটা আপনি অবশ্যই প্লাস ওয়ান পাবেন নয়তো মাইনাস ওয়ান নয়তো আই পাবেন নয়তো মাইনাস আই পাবেন একটু খেয়াল করেন যেমন এই দেখেন আয়ের মান কত পাইছি আমরা স্কোয়ার দিয়েছিলাম এর জন্য মাইনাস ওয়ান পাইছি আবার আই টু দি পার ফোর দিয়েছি ওয়ান পাইছি তাহলে আয়ের মানটা কিন্তু মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ানের ভিতরেই আবার দেখেন আয়ের মানটা মাইনাস ওয়ান থেকে মাইনাস আই থেকে প্লাস আয়ের মধ্যেই সুতরাং আমরা এই কথাটা বলতে পারি আয়ের পাওয়ার যত যাই কিছুই হোক না কেন তার মানটা মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান মাইনাস আই প্লাস আই এর মধ্যেই হইতে হবে ঠিক আছে তো এটি হচ্ছে কাল্পনিক সংখ্যা আশা করি সবাই বুঝতে পারছি আচ্ছা এর পরবর্তীতে তাহলে আমরা কাল্পনিক জিনিসটা কাল্পনিক সংখ্যা এই জিনিসটা বুঝতে পারলাম এখন হচ্ছে আসেন জটিল সংখ্যা জটিল সংখ্যা বিষয়টা কি তাহলে কাল্পনিক সংখ্যা বুঝতে পারছি আই হচ্ছে কাল্পনিক সংখ্যা বলতে পারেন তো আই হচ্ছে একটা কাল্পনিক সংখ্যা আমরা সহজ ভাষায় যে জিনিসটা বুঝতে পারলাম যে আই হচ্ছে একটা কাল্পনিক সংখ্যা এখন আমরা জটিল সংখ্যাটা আলোচনা করতে চাই তাহলে কাল্পনিক সংখ্যা হচ্ছে এটা মাথায় রাখতে হবে যে কাল্পনিক সংখ্যা এটা মানেই বলতে বুঝি আমরা আই এখন আসলে জটিল সংখ্যা বা কমপ্লেক্স নাম্বার তো জটিল সংখ্যাটা আসলে কি জটিল সংখ্যা হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা বাস্তব সংখ্যা এবং কাল্পনিক সংখ্যার যোগফলকেই কাল্পনিক সংখ্যার বাস্তব সংখ্যা এবং কাল্পনিক সংখ্যার যোগফল এবং কাল্পনিক সংখ্যার যোগফলকেই বেসিক্যালি আমরা যোগফল যোগফলকেই জটিল সংখ্যা বলা হয় যেমন এখানে আমি দুইটা সংখ্যা বললাম সাপোজ মনে করেন এ একটা হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা এ এটা একটা বাস্তব যেমন ফোর এটা অবশ্যই একটা বাস্তব সংখ্যা এখন আমি কি করলাম এটার সাথে থ্রি আই যুক্ত করলাম থ্রি আই যুক্ত করলাম তাহলে এটা হচ্ছে বাস্তব এটা কি বলেন তো বাস্তব সংখ্যা রিয়েল নাম্বার এটা হচ্ছে বাস্তব যেমন ফোর এটা সম্পূর্ণ বাস্তব একটা সংখ্যা বাট দেখেন এই দেখেন তিনের সাথে আই কথাটা যুক্ত আছে তাহলে আইটা কি কাল্পনিক না তাহলে সম্পূর্ণটাই হচ্ছে কাল্পনিক তো এই অংশটা যে থ্রি আই কথাটা যে লিখলাম এটা হচ্ছে টোটালি একটা কাল্পনিক সংখ্যা তাহলে এই যে দেখেন এই বাস্তব সংখ্যা এবং এই কাল্পনিক সংখ্যা এই দুটার যুগ ফল যদি করেন তা সেই ক্ষেত্রে সেটা মিলিত হয়েই গঠন করে হচ্ছে আপনার জটিল সংখ্যা তাহলে সেটাই কি জটিল অর্থাৎ সহজ কথা বলতে পারেন যে একটা কাল্পনিক আর এটা হচ্ছে বাস্তব বাস্তব এবং কাল্পনিক এই দুটার যুগ ফলটাই হচ্ছে জটিল সংখ্যা এই দুটার যুগ ফলটাই হচ্ছে জটিল সংখ্যা যেমন খেয়াল করেন মনে করেন এ হচ্ছে একটা বাস্তব সংখ্যা এটার সাথে আপনি জাস্ট কি করলেন আই বি যুক্ত করলেন আই বি বলতে কি আসলে আই হচ্ছে কি একটা কাল্পনিক তাহলে আয়ের সাথে আপনি যা কিছু যুক্ত করেন আই থাকলেই আই থাকলেই পুরোটাই হয়ে যাবে একটা কাল্পনিক সংখ্যা তো এটা হচ্ছে বাস্তব এটা হচ্ছে কাল্পনিক তাহলে বাস্তব আর কাল্পনিক যোগ করলে সেটা অবশ্যই কি হয়ে যাবে জটিল সংখ্যা হয়ে যাবে এর একটা জটিল সংখ্যা এর একটা জটিল সংখ্যা যে কোনো মনে করেন আমি যদি লিখতাম টেন প্লাস ইলেভেন আই এটা বাস্তব এটা কাল্পনিক সুতরাং এটা হচ্ছে একটা জটিল সংখ্যা আশা করি বুঝতে পারছি আমরা পরবর্তীতে একটা আলোচনা করতে চাই 
मूलत जटिल संख्या के जेड द्वारा प्रकाश कर मूलत जटिल संख्या जेड द्वारा प्रकाश कर जटिल संख्या की द्वारा प्रकाश करते जेड द्वारा जेड इज इक्ल टू ए प्लस आई वि अर्थात एखे एक वास्तव संख्या थको एक कल्पनिक संख्या थको सूतरा ये जटिल संख्या जेटे जी द्वारा प्रकाश करी एन य जटिल संख्यार जो अंशा वास्तव जो अंशा वास्तव जमन ये अंश वास्तव ये वास्तव अंशा के जेट इटार द्वारा प्रकाश कर बर्ते हे रियल मान वास्तव आर जेट द्वारा प्रकाश कर जेट ता हे ए मान ये वास्तव संख्या और ये यहाँ से कल्पनिक संख्या सूतरा कल्पनिक अंशा के इमजिनारि जेट द्वारा प्रकाश कर इमजिनारि जेट द्वारा प्रकाश करी और यहाँ हे कत ये आई वि अवस्तव अंशनिक अंशा इमजिनारि बोलते मैं कल्पनिक इमजिनारि संख्या बला है इमजिनारि नम्बर और ये जो देखें वास्तव जो अंश आर्जे द्वारा प्रकाश करी अर्थात ये बोलोम एक जटिल संख्यार क्षेत्र में दूटा पार्ट थे एक वास्तव पाठ और एक हम कल्पनिक पाठ वास्तव पाठ के आर्जे द्वारा प्रकाश करी और कल्पनिक इमजिनारि जेट द्वारा प्रकाश करी एट हमें वास्तव अंश और ये आई वि कल्पनिक अंश एकदम सहज अच्छा एन को जटिल संख्या मन करें जेट इज इक्ल टू ए प्लस आई वि तो एन की कल्पनिक जटिल संख्यार क्षेत्र में देखते पालन जे एर मान शून्य हो गए अपनी ख्याल कर लें जदि एर मान जिरो है एर मान जो कि जिरो है शून्य है से ही क्षेत्र में तेल देखें तो जेट इज इक्ल टू शुदुम्र आई वि है ना जिरो है मैं इन जी नाई ना थे कि शुद्म आई वि सूतरा ये अपन पूर्ण मात्रार कल्पनिक संख्या ये कि जदि ए इज इक्ल टू जिरो है अर्थात पूर्ण संख्या वास्तव संख्या जो शून्य है तब से जटिल संख्या बोलते पूर्ण मात्रार कल्पनिक संख्या अच्छा एरपे ये अपन देखें अंशा जो शून्य है ये अंशा जो शून्य है बीज इगल टू जो जिरो है बीज इगल टू जिरो हम तेल जेट समान समान कत है ए हो जाए जिरो हो गए मैं ये बात एट जो बात है जेट इज इगल टू कत है ए है जेट इज इगल टू ए और ये पूर्ण मात्रार वस्तव संख्या ये कि पूर्ण मात्रार वस्तव संख्या क्लियर ये हो जाए पूर्ण मात्रार वस्तव संख्या तेल ये विषय बुझते तो हमें युक बुझते एन आसें जटिल संख्या तो यको एक जटिल संख्या तो हमें जी सबाई एक लिखते परि जेमन जटिल संख्या जेट इज इक्ल टू ए प्लस आई वि जटिल संख्या जेट समान जो ये एर अनुबंधी एटार की अनुबंधी जटिल संख्या से प्रकाश करते जेड बार इज इक्ल टू जस्ट चिन्ह चेन्ज कर देवें एखे जो प्लस थे तेल हो जाए माइनस तेल एर अनुबंधी संख्या अनुबंधी जटिल संख्या ए प्लस ए माइनस आई वि ठीक है आर मन करें एक जटिल संख्या एरक थकल जेट इज इक्ल टू सेभन प्लस फोर आई तेल यटार अनुबंधी संख्या जेट बार इज इक्ल टू सेभन माइनस फोर आई अनुबंधी संख्या जस्ट चिन्ह चेन्ज हो जाए चिन्ह चेन्ज हो जाए चिन्ह परिवर्तन कर फिलबें जेको एक कल्पनिक संख्यार क्षेत्र में जटिल संख्यार क्षेत्र में दुटा पार्ट थे वास्तव संख्या कल्पनिक संख्या वास्तव संख्या के आर्ज द्वारा प्रकाश कर कल्पनिक संख्या के इमजिनारि जेट द्वारा प्रकाश कर इमजिनारि अंश ये हे वास्तव अंश मैं आर्जेट और को जटिल संख्या जेट जो ये तरह अनुबंधी संख्या जेट बार एट समान है ए माइनस आई बी अर्थात यहाँ प्लस हम अनुबंधी माइनस एकदम क्लियर एरपर आस परवर्ती टपिकटा हे देखें तेल कल्पनिक संख्या और जटिल संख्या विषय बुझते परलम परवर्ती कथा ख्याल करें 
मन करें एक जटिल संख्या जेट वन इज इक्ल टू ए प्लस आई वि एक जटिल संख्या से सेवन प्लस फोर आई ए रखम दो जटिल संख्या देव आदि आपनर ये जेट वन एवं जो जेट टू परस्पर समान है अर्थात यहाँ एट जो समान हो जाए से क्षेत्र बोलते परि देखें जो दुईटा जटिल संख्या मन कर जटिल संख्या ये हम एक जटिल संख्या एन तादी दुईटा समान हो जाए से क्षेत्र बला जाए এই জটিল সংখ্যার বাস্তব অংশ এবং এই জটিল সংখ্যার বাস্তব অংশ পরস্পর সমান অর্থাৎ এটার বাস্তব অংশ হচ্ছে এ এবং এটার বাস্তব অংশ হচ্ছে জেড তাহলে এ সমান জেড বলা যায় অপর দিকে অপর দিকে এখানে তাদের যে বাস্তব অংশ অবাস্তব যে অংশটা আছে আই বি এবং এইখানে যে অবাস্তব অংশটা ফোর আই এই দুইটা পরস্পর সমান সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি বি ইজ ইকাল টু ফোর একদম সহজ কথা দুইটা জটিল সংখ্যা যদি পরস্পর সমান হয় দুইটা জটিল সংখ্যা যদি কি হয় পরস্পর সমান হয় তাহলে তাহলে বাস্তব সংখ্যাগুলো পরস্পর সমান এবং কাল্পনিক সংখ্যাগুলো পরস্পর সমান তাহলে বাস্তব সংখ্যা এ এখানে হচ্ছে সেভেন সুতরাং এ সমান সেভেন এবং কাল্পনিক সংখ্যাটা হচ্ছে এখানে ফোর এবং এখানে হচ্ছে ফোর সুতরাং ফোর ইজ ইকাল টু সেভেন একদম সহজ এবং ক্লিয়ার হওয়ার কথা তো এই হচ্ছে আমাদের কাল্পনিক সংখ্যা এবং জটিল সংখ্যা এটার আলোচনা আমাদের কমপ্লিট পরবর্তী টপিকটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এই কথাগুলো মানে এই টপিকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই মডুলাস এবং হচ্ছে আর্গুমেন্ট জটিল সংখ্যার কমপ্লেক্স নাম্বারের যে মডুলাস অথবা আর্গুমেন্ট বের করা এটা আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করব প্রথমত মডুল আসটা বেলা করে বোঝার চেষ্টা করেন আমি যদি এখানে একটা স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা চিন্তা করি স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা এই যে এরকম একটা স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা যদি আমরা চিন্তা করি এটা মূলবিন্দু হচ্ছে ও এটা হচ্ছে এক সক্ষ তাই তো আর এটা হচ্ছে অয়ক আচ্ছা তো এখানে আমি একটা বিন্দু চিন্তা করলাম পি এবং এখানে জটিল সংখ্যা যার মান হচ্ছে এ প্লাস আই বি অর্থাৎ তার স্থানাঙ্ক আপনি এ বি বলতে পারেন তো আমি এখান থেকে ওপিডা যুক্ত করলাম আমি কে যুক্ত করলাম ওপিডা যুক্ত করলাম এবং পি হতে এখানে একটা লম্বটা নেই তাহলে পি এম বিদ্যুতে সেট করে তো এই যে যে ও এম বি সেটা দেখেন ও এম ও এমটা হচ্ছে এ এর ভ্যালু তাই না আমি যদি কোনো একটা বিন্দু বসাইতে যাই সেই ক্ষেত্রে এই অংশটা যে এক্স অক্ষের দিকে এক্স এর মানের জন্য বসাই তাহলে এক্স এর দিকে এক্স এর মানটা এখানে এ আছে আর ও এর মানটা হচ্ছে কত বি তাহলে এইটুক হচ্ছে বি এটা আশা করে সবাই বুঝতে পারছি তো এখন দেখেন এই ওপি রেখাটাকে আমি ব্যাসার্ধ বলতে পারি অথবা আর বলতে পারি এবং এখানে দেখেন এটার সাহায্যে সে কি কী কোন তৈরি করছে থিটা কোন তৈরি করছে এখানে এই ওপি রেখাটা এক অক্ষের সাথে থিটা কোন তৈরি করেছে ওপি রেখাটা এক অক্ষের সাথে থিটা কোন पोलार स्थानाक पोलार स्थानाक सम्पर्क विस्तारित आलोचना सरल रेखार समीकरण आलोचना कर विस्तारित आलोचना कर পোলার স্থানাঙ্ক হবে এটার ব্যাসার্ধ এবং উৎপন্ন কোন তাহলে ব্যাসার্ধ হচ্ছে আর এবং উৎপন্ন কোনটা হচ্ছে থিটা এই যে এখানে যে আরটা বলছি আমরা এই আরই হচ্ছে আপনার মডুলাস এই আরটাই কি বলেন তো মডুলাস এবং এখানে যে থিটাটা বলা আছে এই থিটাটাই হচ্ছে আমাদের আর্গুমেন্ট থিটাটাই কি আমরা কি বলি আর্গুমেন্ট বলে থাকি এটাকে এ আর জেড এভাবে প্রকাশ করা হয় মানে আর্গুমেন্ট জেড দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে এখন আমরা এই পরমমান মানে সরি মডুল আসটা একটু বোঝার চেষ্টা করি যে মডুল আসটা কেমনে বের করি তো এই যে এখানে যদি আপনি এই ত্রিভুজটা চিন্তা করেন ও পি এম এই ত্রিভুজটা যদি চিন্তা করেন তাহলে খেয়াল করেন তো ত্রিভুজ ও পি এম এ ও পি এম ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ও পি এম ত্রিভুজের ক্ষেত্রে অতিভুজ স্কোয়ার সমান সমান 
भूमि स्कोयर प्लस लम्ब स्कोर ये सकले जानी जे पिथागोरसर जो सूत्रता जानी हमें पिथागोरसर सूत्रता हे लम्ब स्कोयर प्लस भूमि स्कोयर जो अतिबू स्कोयर समान हम भूमि स्कोयर प्लस लम्ब स्कोयर तो अतिबूस हे ओपी ओपी एर मान कत जानी आर तर स्कोयर समान हे ओ एम एर मान हे ए तर मान ए स्कोयर पी एम एट्च जेट तेल जेट स्कोयर मान बी स्कोयर ये बी देखें पी एम एर मान हे बी तेल बी स्कोयर एन स्कोयर जो वही सारे नहीं जावा से क्षेत्र में रुडोवर आल रुडोवर ए स्कोयर प्लस बी स्कोयर तेल ये आर मान पाई ये कि बोलते मडुलस बोलते तो सूतरा मडुलस अब जेट इज इक्ल टू रुडोवर ए स्कोयर प्लस बी स्कोयर आशा करी युक बुझे पर ये मडुलस बेर करार सूत्र ये मडुलस बेर करार सूत्र तो एख खाल करी एक जटिल संख्या ए इज इक्ल टू फोर प्लस थ्री आई देवा आज बोलते मडुलस बेर करो तो सूतरा मडुलस जेट इज इक्ल टू रुडोवर ए स्कोयर ए बोलते हम फोर तरह फोर स्कोयर और बी बोलते हम थ्री तरह थ्री स्कोयर इज इक्ल टू षोलो प्लस नाइन तेल टोटी फाइव रुडोवर कर फाइव सूतरा ये हे आंसार आशा करी सब बुझते आशा करी विषय सकले बुझते मडुलस टपिकटा कमप्लीट जो मडुलस बुझते आर्गुमेंट आर्गुमेंट आसले कि बोझा आर्गुमेंट विषय हम सरलरेखार डाल आर्गुमेंट हे सरलरेखार डाल जेमन एक पी एम त्रिभुज क्षेत्र देखें त्रिभुज ओ पी एम त्रिभुजे हम जो कथा जानी जे टेन थीटा इज इक्ल टू लम्ब वायुभूमि ये सकले जी त्रिभुज अंक पढ़ल तिकोनमी जो अपना कर सकते जान लम्ब वायुभूमि तो लम्बा कत देखें तो टेन थीटार समय कि जानी लम्ब वायुभूमि तेल देखें ये त्रिभुज लम्ब हे बी तेल लम्बा हे बी और भूमिटा कत ए सूतरा ये ए लिखते परि तो टेन थीटार समान हे बी ब थीटा इज इक्ल टू थीटा जो सर रखी टेन टाइम जो सर नहीं जाए तो सर हो जाए टेन इनवार्स टेन इनवार्स बी बटाई हटाई हमें कि बोलें तो आर्गुमेंट तेल बोलते आर्गुमेंट जेट इज इक्ल टू टेन इनवार्स बी बेटा हमें आर्गुमेंट बेर करार सूत्र तेल आर्गुमेंट बेर करार सूत्रता कि बोलें तो टेन इनवार्स बी बाई मन रखते हैं जो आर्गुमेंट बेर करार सूत्र हे यार मडल आज बेर करार सूत्र हे रुडोवर ए स्कोयर प्लस बी स्कोयर आशा करी क्लियर हो गए विषय बुझते सबाई अच्छा एन देखें एक मैथ कर दीटार एक एक्साम्पल दी दीजिए अपन जेमन धरें वन प्लस आई एर वन प्लस आई एर मडुल आर्गुमेंट बेर करो एरक प्रश्न आसान सकले मडुल बेर कर सूत्रता जानी हम सकले मडुल बेर कर सूत्रता जानी तो सूतरा लिखब मडुल इज इक्ल टू मडुल इज इक्ल टू रुडोवर हम जानी ए स्कोयर प्लस बी स्कोयर तो ये ए बोलते कत बोझा ए बोलते हम वन वन स्कोयर और बी बी बोलते ये जटिल संख्या सहक किच्छू नाई तरह बुझते हैं ये वन आन स्कोयर तेल वन ऊपर स्कोयर कर लो वन एखे वन ऊपर स्कोयर कर लो वन समान समान रूट टू ये हे मडुल अलरेडी मडुल बेर कर फिलसी एट हे मडुल एरपर देखें आर्गुमेंट तेल आर्गुमेंट के द्वारा प्रकाश करी तो लिखभन आर्गुमेंट ए आर जेट इज इक्ल टू टेन इनवार्स बी बन खाल करें ये बर व्यलूटा कत वन टेन इनवार्स वन बर मान क्यों वन तेल करें टेन इनवार्स वन पाई हमें एन बोलें तो अपनारा सबाई जे 
टेन कत डिग्री मान वन सकले जी टेन फोर्टी फाइव डिग्री एर मान हान तेल ये टेन इनवार्स और ये टेन केटे दी थीटा एर मान वर्गुमेंट जेट समान फोर्टी फाइव डिग्री आटी हम आंसार তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের মডুলাস এবং এটা হচ্ছে আমাদের আর্গুমেন্ট আশা করি সকলে বুঝতে পারছি